sir. Ngayon po, yung lesson po natin ay naman ay tungkol both sa both mass B O D A A A A M A S. Yan both mass. Itong both mass, ito yung ginagawa natin tawag dito sa atin ay PEMDAS. Bakit ba may both mass? Saan ba galing yan? Ito itong both mass naman, ito ay ginagawa ng mga hindi ako nagkakamali mga India gumagawa nito. Pero kaparehas lang siya ng PEMDAS natin. Ano ba ibig sabihin ng ng both mass? Both mass means bracket of division, multiplication, addition, subtraction. Kung inyo mapapansin, may nakasulat na priority is from left to right. Bakit po? Kasi priority natin yung nasa left. Halimbawa, itong division at multiplication. Nauna ang ang division. Pero for una natin yung solve ay ang, kung halimbawa, ang division nasa left. Siyempre, priority natin yung division muna dahil siya yung nasa left. Pero kung ang nasa una, nasa left ay multiplication bago division. Unahin natin ang multiplication. Yun po ibig sabihin ng priority from left to right. Kung halimbawa naman sa addition sa subtraction, nasa left yung subtraction, unahin natin ang subtraction kaysa sa addition. Yun po din na priority is from left to right. Maliban na lang po, kahit nasa unahan ng subtraction, tapos nasa right ang multiplication, unahin pa rin natin ang multiplication. Dahil mas mataas pa rin po yung multiplication kaysa sa subtraction. Yun po. Okay po. <clears throat> Tapos, kung inyo naman po mapapansin, yung may salitang off. Ibig sabihin po yun, yung off is, halim, isa po mga halimbawa na power off. Okay po, power off. Kung inyo makikita po sa inyong uh, screen, 2 to the 4th power. Yan po yung power. 2 to the 4th power. Yung 4, yun po yung exponent. Okay, yun po yung exponent Ibig sabihin yan, yung 2 daw, i-multiply mo siya ng apat na beses 2 times 2 times 2 times 2 2 times 2 equals 4 Tapos 4 times 2 equals 8 8 times 2 equals 16 Okay po okay. Ang isa pang ibig sabihin ng of is percent of a number Okay, halimbawa rito is what is 35% of 80. Kung yung makita dyan sa screen, 35 over 100 times 80 equals 28. Tapos 35 divided by 100 equals 0 0.35 times 80 equals 28. Pwede rin naman pong ganito. Ang gawin ninyo, kung basta fraction po siya, ang gawin ninyo dyan, yung isang 0, tanggalin ninyo, tapos yung isang 0 sa 100. Ngayon mangyari, 10 yung mang 10 na lang mat mat matitira sa 100. Ngayon, mangyayari niyan, 35 times 8 equals 280. That's 280 divided by 10 equals 28. Yun po. <clears throat> yung isa naman po is what yung uh, percent of. Halimbawa rito is what is the 35 percent of 80. Okay? Mangyayari po niyan is 35 over 100 times 80 saan nanggaling yung yung 100 kasi po sa 35% pag ginawa mo siyang decimal number maging 0 0.35 yung 3 nasa place value siya ng tens tapos yung 5 nasa place value siya ng hundreds okay kaya naging hundreds po yung denominator okay ngayon sumuna naman po bakit naging 35 over 10 times 8 kasi po basta fraction po yan Ang gagawin ninyo, yung 80, tanggalin mo yung 0, at saka sa 100, tanggalin mo yung isang 0. Cancellation po yung tawag or removing. Kaya naging 35 over 10 times 8. Okay? Then after that one is, uh, i-multiply mo na, 35 times 8 equals 280 divided by 10. Ganun po siya. Okay? Tapos, 280 divided by 10 equals 28. Okay. Sumunod naman po ay of, fraction of. Halimbawa is 2 third of 75. Okay. Kapag ganyan fraction po, ulitin ko, yung denominator na 3, i-divide nyo siya sa 75. 75 divided by 3 equals 25. Okay. Tapos, ang nangyayari niyan ay 2. Okay. Therefore, 2 times 25 equals 50. Okay. Ngayon naman po, kung inyong makikita, ay meron po akong ginawang limang equation. Okay? 
Ayan po. Iisa-isahin po natin babasahin yan. Okay po. Mula sa number 1 hanggang sa number 5. Okay. Dito tayo sa number 1. Nakasulat po dyan is open parenthesis. Parenthesis 4 times 6 plus 5. Ay plus 6 pala. Divided by 6. Close parenthesis divided by 5 plus 5. Kung ininyo niyo pong makikita, hindi po hindi po divide divide ang nakalagay. Ang nakalagay po diyan ay uh, inaka slide na symbol. Pero yung ibig sabihin po niyan ay ang ibig sabihin po niyan ay divided by. Okay po. Sumunod na step po. Sa pagsub po ng ganyang equation, ang una po nating isosolve yan ay yung nasa loob ng parenthesis bago po yung nasa labas. Okay po. Kaya nga po siya bold mass. Okay. Tapos, sa loob ng parenthesis, syempre, i-multi nauna yung multiplication, kaya yung multiplication muna ang una natin priority. 4 times 6 equals 24. Kaya naging plus 6 divided by 6, plus parenthesis, divided by 5, plus 5. Then, after that one, isunod naman na natin na priority ay yung division. 6 divided by 6 equals 1. Kaya siya naging 24 plus 1. Tapos, close parenthesis, divided by 5 plus 5. Tapos, 24 plus 1 equals 25. Tatanggalin na natin yung parenthesis. Dahil nasolve na natin yung nasa loob. Tapos, divided by 5 plus 5. Then, after that, 25 divided by 5 equals 5. Kaya siya naging 5 plus 5 equals 10. Ayan pong sagot sa number 1. Okay, number 2. Ayan. Open parenthesis, 16% of 750 plus 30, close parenthesis, divided by 50. Okay, kung inyong makita, naging 16 over 100 siya. Bakit siya naging 16 over 100? Kasi po, 16, gamitin nyo siyang decimal number, magiging 16. 0.16 yung 1 nasa place value ng tens yung 6 nasa place value ng hundreds kaya 16 hundreds okay po so next step is di divide natin and ito po dahil sa fraction ng lowest term po natin siya so yung 16 sa kay 100 saan siya divisible sa 4 16 divided by 4 equals 4 100 divided by 4 equals 25 kaya siya naging 4 over 25 okay then next step syempre Gagawin natin, dahil sa fraction siya, 750 divided by 25. Tandaan niyo po kapag fraction yan. Kasi 4, 25 is a fraction. 750 divided by 5 equals 30. Kaya naging 4 times 30 plus 30 close parenthesis divided by 50. So, step by step po tayo. Kunin natin yung bawat ano. Then after that one, i-multiply natin. 4 times 30 equals 100 20. Okay, tas plus 30 uli, close parenthesis, divided by 50. Okay, then 120 plus 30 equals 150. Okay, tanggalin na natin yung parenthesis. Nasolve na natin yung salob eh. 150 divided by 50 equals 3. Number 3, 1 half of 2 third of 150. Huwag nyo mapansin, naging times yung mga off. Kasi po, Symbolize niya ng of is multiplication. Kaya nag-1. Ayan, kaya po siya nang ganyan. Then after that one, isolve po muna natin yung 2 third times 150. Ulitin ko, fraction yung 2 third. Ibig sabihin, 150 divided by 3 equals 50. Kaya naki, kung nakita ninyo, 1 half times 2 times 50. Doon nang galing yan. Yung 50 sa 150 divided by 3. Then, of course, after that, 2 times 50 equals 100. Kaya, 1 half times 100. Then, after that, dahil fraction ng 1 half, 100 divided by 2 equals 50. Okay? Kaya, 1 times 50 equals 50. Okay? Kaya, 50 ay ang sagot sa number 3. Number 4. 1 and 1 fourth plus 6 seven times 140 divided by 2 exponent 2. Okay? Ang una po nating isosolve yan ay yung exponent. Yung 2 exponent 2. 2 exponent 2 equals 4. Kasi 2 times 2 equals 4. Kaya kung mapapansin ninyo, naging sumunod na step ay 1 and 1 fourth plus 6 seven 
times 140 divided by 4. Doon po nang galing yung 4. Sunod. Is, paano nagkaroon ng 35? 1 in 1 fourth plus 6, 7 times 35. Dahil syempre, dinivide natin yung 140 divided by 4. Okay? Ang nagisagot ay 35. Okay po. Sunod. Paano nagkaroon ng 1 in 1 fourth plus 6 times 5? Kasi po, ulitin ko, fraction po ang 6, 7. Tandaan nyo, fraction ng 6, 7. Pag ganyang fraction, tapos times ang sumunod, i-divide nyo. 35 divided by 7 equals 5. Yan po nang galing ang 5. Kaya naging 6 times 5. Then follow, 6 times 5 equals 30. Kaya naging ano dyan is 1 in 1 fourth plus 30. Okay. Dahil sa plus na siya, ang gawin ninyo, yung whole number ng 1 sa 1 in 1 fourth, i-plus ninyo sa 30. Kaya naging 1 plus 30, plus 30 equals 31. Kaya 31 in 1 fourth. Number 5. 50% of 40% of 400 plus 10% of 630. Kung yung mapansin, nagkaroon ng denominator na 100. Dahil nga po, ulitin ko, pag ginawa nyo yung decimal number yan, yung 50% magiging ang dinam ang magiging yung ang denominator niyan is 100. Okay po. Kaya po naging ganyan ang naging sumunod na step. Sumunod na step, bakit naging 5 times 4 times 4 plus 1 times 63? Kasi nga po, bilangin po ninyo lahat ng zero ng denominator. Sa 100, dalawang zero, dalawang zero ulit sa 100, tapos dalawang zero sa 100. Ilan lahat 'yon? Anim na zero. Tapos bilangin nyo rin po lahat ng zero sa numerator. Isa sa 50, isa sa 40, dalawa sa 400, isa sa 10, at isa sa 630. Cancellation nyo po lahat ng zero. Okay? Kaya naging pa times 4, times 4, times 1, times 63. Ulitin ko po. Eh syempre, may dinam may lahat po kasi ng whole number ay may denominator na 1. Pero hindi na po isinasali yan kapag ang denominator ay 1. Okay, then, follow the step. 5 times 4 equals 20. Kaya po naging 20 times 4 plus 1 times 63. Sumunod, 80 plus 1 times 63. Paano naging 80? 20 times 4 equals 80. Okay, sumunod na step. 1 times 63. Kaya naging 63. Ngayon, addition, 80 plus 63 equals 143. Uh, kung kayo po ay medyo nahihirapan sa paliwanag ko yun, pwede nyo po siyang balikan yung mga da, yung medyo nahihirapan kayo na hindi nyo naintindihan. Balikan nyo lang po. Tapos medyo i-post nyo kung para maintindihan nyo po siya. Napakadali lang po niyan. Okay po. Uh, ngayon naman po ay meron akong ipapasolve sa inyo. Solve nyo po siya. Tapos pag meron na po kayong sagot, i-chat nyo lang po ako sa aking messenger na Mike Manal Isi, mag chat po kayo sa akin doon ilagay nyo yung sagot nyo tapos i-replyan ko kayo at sasabihin ko kung yan ba ay tama o mali ulitin ko po maraming marami pong salamat pag walang knowledge walang power because knowledge is power maraming maraming pong salamat